God morgon internet. Idag tänkte jag en sak idag bjuda på ett filmtips. Jag tror aldrig det har hänt för. Men när jag berättar om Hidden Figures som den här filmen heter så kommer ni att se hur den passar in i en sak idag kontext. Den är en stor film, en traditionell Hollywood-spelfilm. Den är sevärd på alla sätt. Den var till och med nominerad för bästa film, en Oscar för bästa film 2016. Men <hör> grejen är det den handlar om, inte hur bra den är egentligen. Det är alltså... Det handlar om, om tre svarta kvinnor som jobbade hos det som vi idag kallar för NASA. De jobbade där 40, 50, 60, en bit in på 70-talet. Och de var matematiker i grunden, alla tre. Filmens huvudperson heter Catherine Jackson. Och hon var bland annat med och räknade på omloppsbanor och, och reentrypunkter och landningspunkter och sånt för de allra första satelliterna som USA sköt upp. Och ett minnesvärt ögonblick i filmen det är när John Glenn, den första som gjorde omlopp med en satellit från USAs räkning, <hör> när han kräver att beräkningarna från datorerna ska kontrolleras av That Girl, och då menar han Catherine Johnson. Och nu ska vi komma ihåg att det här är dramatiserat så att tidslinjer är hoptryckta och, och händelser kommer inte riktigt där de ska. Så <hör> Men i grunden är det en, en sann berättelse. Och det är bekräftat alltså att John Glenn, kanske inte när han stod precis och skulle lyfta, att han krävde att hon skulle göra de här beräkningarna. <hör> Men att han, att, han hän, att han hänvisade till That Girl och, och ville att hon skulle kontrollera datorns beräkningar, det står på. Och det är ju det är mäktigt bara det, liksom så, oavsett hur tidslinjen ser ut. <hör> den andra kvinnan är Mary Jackson som blev den första svarta kvinnliga ingenjören i NASA. En av de första kvinnorna, kvinnliga ingenjörerna överhuvudtaget i NASA. Det är också en fantastisk berättelse om drivkraften att vara, vara först. Och att, ja, en fantastisk berättelse. Men den som jag har fastnat mest för i den här berättelsen det är en kvinna som heter Dorothy Vaughan. Och hon, är en, hon är bland annat känd för att hon var den första kvinnliga svarta chefen inom NASA. Mm. Men hon är också känd för sin roll när det gällde datorer. För så här är det. På den tiden så kallades de som arbetade med beräkningar av matematik, de kallades för computers. Det var alltså ett yrke att vara en computer. Så när datorerna kom in i bilden här så kallade man dem för electronic computers för att skilja dem ifrån det som var human computers. Och det betyder att, att liksom de, som, de som då jobbade med räknandet, de som var mänskliga computers, när electronic computers kom in i bilden så blev de ju utmanade och hotade. Och fick då börja kanske jobba med att programmera de här datorerna istället. Och det är dit vi ska komma nu. För det är så den här, den här berättelsen ser ut. Och Dorothy Vaughan hon började i den här organisationen 1943. Hon var då chef i, vid tiden för rymdkapplöpningen när den här filmen utspelar sig. Så var hon tillförordnad chef då för ett gäng kvinnliga computers. Alltså beräknade. Ehm. Um, och i den vävan så flyttade man då in datorer i den här verksamheten också. Och hon såg liksom i ögonbrån att någonting höll på att hända. När hon var på väg till, till, till sitt kontor med sina mänskliga computers så såg hon att det dök upp en elektronisk computer lite grann sådär i, i ögonbrån. När IBM flyttade in sin 790 som den hette. Och hon insåg ganska snabbt att den där kommer ju när hon hörde lite grann om specifikationerna vad den, vad den skulle kunna göra att den kommer att utmana oss. Så vad hon gjorde då var att hon, hon drog till biblioteket till en avdelning där hon egentligen inte fick lov att vara för att alla, alla eh, programmeringsböcker de var på den vita avdelningen men hon tog sig in där i alla fall och så snodde hon en bok om Fortran om programmering. Fortran var ett tidigt programmeringsspråk. Och så satte hon igång och, och började lära sig själv. Sen så såg hon till, enligt filmen då i alla fall, och lite verklighet förankrat då, att hon egentligen smög sig in till den här datorn, till den här ibm och började liksom experimentera och latcha med den och, och så. Och hon lärde inte bara sig själv programmera utan hon tog med sig hela sitt gäng också och lärde dem på deras fritid. Alltså de, de gjorde beräkningar som de skulle på, på dagarna och sen så såg hon till att de la övrig tid till att lära sig programmering. Så att, när det liksom var läge att kicka igång den här ibm på riktigt och, och när vi liksom var vid den här tröskeln, den här brytpunkten när datorerna var redo att ta över. Då var Dorothy Vaughan redo att flytta över till den verksamheten och blev sedermera också ansvarig för en, en av de enheterna som arbetade med och programmerade de här datorerna. 
Och jag tycker det här är en sån, sån häftig berättelse och så lärande för de teknikskiften som vi alla står inför idag. Och jag skulle vilja uppmana oss allihopa att liksom spana i ögonbrån så här. Vad är det för någonting som... Vad är det för någonting vi ser hända? Vad är det för teknik på väg in som vi kan ana i ögonbrån som kommer att förändra vårt sätt att arbeta? Hur kan vi runt det lära oss själva och försöka se till att skapa oss ett försprång? Och det, där är ett citat runt den här incidenten med Dorothy Vaughan när hon skäl den här boken. Där det, en, en, en bibliotekarie faktiskt skriver så här. This episode is one of many in the film that remind us that what is legal is not necessarily right. And what is illegal is not necessarily wrong. Hon tog ett, ett initiativ där. Och samma sak är det med det här experimenterandet. V- vad gör vi idag? Så vi ser i ögonbrån, vi ser till att lära oss själva. Vad skapar vi för plattformar för att experimentera och testa och pröva och utveckla oss själv? Och hur ser det teamet ut som vi väljer att göra det här tillsammans med? Jag tror att vi behöver lära oss allihopa och vara lite mer som Dorothy Vaughan. Alltså att, att ta det här initiativet. Och försöka se det oundvikliga i utvecklingen runt omkring oss. Och fan i mig ta tag i det och göra någonting av det. Dorothy Vaughan vann kan man väl säga. Och, och det tycker jag att vi bör göra allihopa. Är ni med? Så. Spana in det här lite grann också. Se filmen och läs på om Dorothy Vaughan. Otroligt inspirerande. Det här var En sak idag nummer 150. Det producerades av mig, Joakim Jardenberg, med benäget bistånd från Bredband 2 Contenter. Bredband 2 är internetoperatören som gillar internet och bidrar till att sprida det här goda samtalet runt en sak idag. De eh, lyssnar när andra snackar. Eh, och sen så är det då Contenter som är ett, eh, ett eh, företag som arbetar med texter på internet. De arbetar med modern marknadsföring och de arbetar med översättningar och de ser till att det här avsnittet av En sak idag blir textat på både svenska och engelska. Det ligger klart fram emot Lung för då kan ni hjälpa till att sprida det. Hörni, hjälp också till att diskutera i den här tråden. Har du sett filmen? Blev du lika inspirerad som jag? Eller har du något annat bra exempel på den här sortens pionjärer som vi kan lära av och måste lära av i vår vardag? Tack för idag hörni och så ses vi imorgon bit igen.